Bonjour et bienvenue sur Photographix pour cette deuxième partie dédiée à, euh, au thème « Comment mettre sa photo dans une autre photo ». Alors, pour cette deuxième partie, on va prendre l'éléphant, Monsieur François Hollande, de manière à faire ce photomontage. Alors pourquoi une deuxième partie Parce que dans cette partie-là, dans ce tutoriel, on va utiliser ce que l'on appelle les masques de fusion. Et pour avoir une transition douce entre les yeux et le corps de la, enfin, et la tête de l'éléphant, eh ben, le masque de fusion est parfaitement euh, adapté pour faire ce genre de travail. Alors c'est parti, je prends la photo de M. Hollande, je fais un clic droit, dupliquer le calque, Hollande, que je viens mettre dans la photo de mon éléphant, je valide, alors je m'aperçois que la photo est bien trop grande, donc comme je suis sur l'outil déplacement ici, je peux tout à fait redimensionner la photo de l'éléphant juste dessous, c'est bon, je peux redimensionner ici le visage de Monsieur Hollande, de manière à ce qu'il soit rien interdit bien sûr de zoomer maintenant, Rien n'interdit non plus de baisser l'opacité du calque pour mieux voir ce que l'on fait. Donc, je disais diminuer la tête de M. Hollande pour que ses yeux coïncident bien avec les yeux de l'éléphant. Là, on est pas mal. On est pas mal. La photo est un peu de travers, donc je me mets sur le côté et je la fais pivoter. Je peux même utiliser les touches du clavier pour faire un positionnement précis. Allez, hop, je coche ici. Valider l'opération en cours. Je me mets à 100%. Du coup, je peux rajouter mon fameux masque de fusion dont je vous parlais tout à l'heure, en cliquant ici, ajouter un masque de fusion. Il est blanc, donc rien sur les calques du dessous n'apparaît. Par contre, si je me mets ici, en couleur de premier plan, en noir, et que je prends mon outil pinceau, non, mon outil pot de peinture, les petits carrés, les petits crochets me disent que je suis bien sur mon masque de fusion. Je le peins en noir et du coup, c'est le contraire. C'est François Hollande qui n'est plus visible, mais c'est l'éléphant qui l'est. Donc pour rendre, pour faire vu, permettre de faire apparaître les yeux de M. Hollande, eh ben il suffit de se mettre en blanc, de prendre l'outil euh, pinceau, Opacité 100%, c'est parfait. Je clique ici. Une dureté. Non, à 0%, c'est très bien. Je choisis une taille de pinceau. Et il n'y a plus qu'à y aller. Je me mets, je n'étais pas sur le masque de fusion. Vous voyez bien, il n'y avait pas les petits crochets. Je me mets sur le masque de fusion. Pas en noir, on a dit en blanc. Et là. Je fais apparaître les lunettes et les yeux sur la photo. Même si je vais trop loin, c'est pas grave, on va corriger ça dans quelques instants. Voilà. Alors maintenant, l'avantage du masque de fusion, c'est qu'on peut faire aussi apparaître qu'une partie de la photo. Donc si je me mets par exemple avec une opacité de 15%, et je suis toujours en blanc, vous voyez, la photo, alors en passant plusieurs fois, on arrive à la faire apparaître complètement, mais sinon, ça permet d'avoir une progression douce, comme je vous disais tout à l'heure, entre les rides de l'éléphant et les rides du front de M. Hollande. Hop Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je fais 
apparaître son front. J'essaie de cacher les, les machins marrons là, noirs, qui... Sur la tête de l'éléphant, là, ces trucs-là, là. Allez, hop, c'est bon. Je réduis un peu ici pour le, la base du nez. Et l'avantage du masque de fillon, bah si, si j'ai été trop loin, rien ne m'interdit de repasser en noir. Pour corriger ce que je viens de faire. Je vais diminuer la taille de mon pinceau. Je vais baisser, augmenter la dureté à 100%. Ça veut dire qu'on n'aura plus de traits flous, mais un trait net. Je repasse. Je suis bien en noir. Je mets mon opacité à 100%. Et là, vous voyez, le trait est net et ça me permet d'effacer complètement les zones qui ne doivent pas du tout apparaître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette partie-là de l'éléphant et le reste sur les yeux de la, de la photo de François Hollande. Donc, du coup, voilà. Pareil là, évidemment. C'est pas mal. Je rebaisse mon opacité histoire de faire de finoler un peu le travail. J'augmente la taille du pinceau. Euh, là, je suis trop gros encore. Enfin, trop pas assez opaque, pardon. faire aussi pour travailler plus facilement c'est qu'on va convertir tout de suite la photo en noir et blanc donc je vais sur accentuation convertir en noir et blanc j'ai différents modes ici c'est portrait qui donne les meilleurs résultats on peut augmenter ici le contraste pas trop quand même Voilà, on en est bien. OK. Alors, ça ne se marie pas super bien. Pourquoi Parce que la photo de l'éléphant est légèrement sépia. Donc il faut sépiaiser, on va dire, la tête de Monsieur Hollande. Enfin, ce qu'il en reste. Alors, je vais sur calque de réglage et de remplissage. Je rajoute un, teint, un masque teint de saturation. Alors, si je clique sur « Redéfinir » pour trouver la teinte sépia qui correspond, je m'aperçois qu'elle s'applique à toute la photo. Pourquoi Parce que le, tous les calques qui sont dessus ont les réglages que je viens de créer, là. Pour que l'effet du réglage ne s'applique qu'à la photo qui, lui est, qui est juste en dessous le de calque de réglage, il faut écréter ce calque. Pour faire ça, je vais dans « Calque » créer un masque d'écrétage. Et vous voyez, mon masque teint de saturation ne s'applique plus que au calque qui s'appelle Hollande. Maintenant, je peux fignoler ma teint de saturation. Alors, 
un peu moins rond, un peu moins jaune ou plutôt un peu moins rouge ouais ça c'est pas bon là on est pas mal je baisse encore un peu la saturation allez hop il y a quand même une différence par rapport à tout à l'heure regardez voilà alors maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire et eh ben là euh, dans les yeux c'est beaucoup trop euh, là il y a 100% du visage qui apparaît et là 0% donc si on veut quelque chose comme ici qui soit progressif et eh ben vous avez compris comment il faut faire il suffit de prendre alors, de retourner déjà sur le masque de fusion de passer en noir pour rendre ça un tout petit peu transparent du coup on reste à une opacité d'une dizaine de pourcents. On s'assure d'avoir une dureté à zéro. Entrée. On prend l'outil, la forme qui correspond. Et on y va. Tout doucement. Et à force de passer, vous voyez, eh ben c'est la photo de l'éléphant qui devient visible. Avec les rides de l'éléphant. Et voilà. Donc à force de passer, ça se met en place. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Alors ici, c'est pas top non plus. Et ben voilà, on a quelque chose qui est pas trop mal. On pourrait éventuellement rajouter un masque, un masque luminosité contraste. Peut-être qu'en baissant un peu la luminosité ici, on arriverait à avoir quelque chose de plus probant. On le contraste normalement. On l'a déjà changé tout à l'heure. Alors déjà si je le mets, ouais, si, il est bien écrité, j'avais peur, qui s'applique à la totalité de la photo. Donc voilà, après à vous de voir, hein, en fonction de la photo, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire, amusez-vous bien, et à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photographics.